നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കൾ മാറ്റർ എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എനിത്തിങ് വിച്ച് ഓക്കുപ്പൈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഡിസ് മാറ്റർ എന്ത് വസ്തുവും ഏത് വസ്തുവാവാം അതിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ നിലനിൽക്കാൻ ഒരു സ്പേസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം എനിത്തിങ് വിച്ച് ഒക്യുപ്പൈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മാറ്ററാണ് മാറ്റർ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ദൈവവും കാലവും ഈ രണ്ട് സാധനം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സാധനം ഇപ്പോൾ കാലം കാലം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മാസമോ ഒന്നുമില്ല അല്ലാത്ത ഏത് വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഒക്കുപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ആസ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു പുസ്തകമാവട്ടെ ഒരു കാറാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള എയർ ആവട്ടെ സസ്യങ്ങളാവട്ടെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്ററാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുർ കൈൻഡ് ഓഫ് മാറ്റർ ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഒരേ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക പ്യുർ കൈൻഡ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ പ്യുർ കൈൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആവട്ടെ കോപ്പർ ആവട്ടെ ഇതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും മാറ്ററാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മാറ്ററും സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർ ഫോമാണ് എപ്പോഴും പ്യുർ ഫോം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പ്യുർ ഫോമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മറ്റ് പല സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇംപ്യുർ ഫോമിൽ മാറ്റർ ഉണ്ടാവാം പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മനുഷ്യൻ ഏകദേശം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം ആ കാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് മാറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്ലിനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇല മെറ്റലുകൾക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണവും അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണവും തമ്മിലുള്ള ഭാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലം മുതലേ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്ററിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് നേച്ചറിൽ രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഷ്യൻ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരുന്ന പ്ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഒരേ പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതേ സമയം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തരി പഞ്ചസാര എടുക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ചെറുതാവും ഇങ്ങനെ എത്ര നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുക ചെറിയ പഞ്ചസാരയുടെ തരി ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ ചെറുതായി 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 ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അനുസരിച്ച് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആ ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്ററിനെ നമുക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തും അവിടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫർദർ സബ് ഡിവിഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതായത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അർത്ഥം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഫർദർ സബ് ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ആറ്റോമിക് തിയറി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടും ഇന്ന് തെറ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതിയും തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരും ചാപ്റ്ററുകൾ ഇൻഷ് അത് പഠിക്കും ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററാണ് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മാറ്ററിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റും വെച്ചിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് മാറ്ററിനെ കം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ മുൻപ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും ഇനി കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റൻ വെച്ചിട്ട് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇലമെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മിക്സർ അത് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയറായിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഇലമെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മിക്സർ പോലുള്ള ടേമുകൾ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയറായിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വരെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡും ഗ്യാസും ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും സോളിഡിലും ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും മാറ്ററിന് വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഉള്ളത് ഒരു സാധനം തന്നെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഐസ് കിട്ടുമ്പോൾ സോളിഡ് ഫോമിലാണ് ചൂടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് നീരാവിയാവുന്നത് ഗ്യാസസ് ഫോമിലാണ് ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓരോ ഏതാണെങ്കിലും സോളിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്നും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുക ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വസ്തു സോളിഡായി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡായി നിൽക്കുന്നത് ഗ്യാസായി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിലുള്ള ഓരോ മോളിക്കൂൾ നമ്മൾ ഏത് മാറ്റർ എടുത്താലും അതിലുള്ള മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഈ മോളിക്കൂളുകളെ പരസ്പരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഈ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകൾ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് സോളിഡാവും ഇത് കുറച്ച് വീക്കാണെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകൾ കുറച്ച് വിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡാവും ഇത് വളരെ വീക്കാണെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകൾ വളരെയധികം വിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ഗ്യാസായി മാറും തെർമൽ എനർജി കൊടുക്കൽ വഴി നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിനെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ തെർമൽ എനർജി അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്കുലർ എടുത്തെടുത്ത് വരും വെള്ളം ഐസായി മാറും ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കുറയും അതിനനുസരിച്ച് ഈ മോളിക്കൂളുകൾ അകന്നകന്ന് പോകും ആദ്യം വാട്ടറാവും വീണ്ടും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്കൂളുകൾ വീണ്ടും അകന്നു പോവുകയും അത് ഗ്യാസസ് ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സും അതേപോലെ തെർമൽ എനർജിയും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് സോളിഡ് സോളിഡിന് നമ്മൾ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സോളിഡിന് നമുക്കുണ്ട് മരത്തിൻ്റെ പീസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലോ പെന്നോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളോ മറ്റേ ഇരിക്കുന്ന ചെയറോ കട്ടിലോ കിടക്കുന്ന കട്ടിലോ സ്വിച്ച് ബോർഡോ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് സോളിഡിന് പറയാൻ പറ്റും സോളിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് സൈസും ഉണ്ടാവും സ്വയം ഈ ഷേപ്പോ സൈസോ ഒരിക്കലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടാതെ സോളിഡ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മു
മോളിക്കോരോ മോളിക്കൂളിനെയും അതിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് വളരെ റിജിഡായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സോളിഡിനെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ സൈസിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇനി ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് മോളിക്കൂൾസിനെ പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ആകർഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത അകലം വരെ ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിലും കൂടുതൽ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിപ്പൾസീവായി മാറും ഉദാഹരണമായിട്ട് പിന്നെ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആവും എന്നാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാറിയിട്ട് നേരെ അത് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പരസ്പരം താ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്ത് നിൽക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുക്കൂല നമ്മൾ നല്ല ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് അടുക്കും നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരും ആ ഒരു രീതിയാണ് റിപ്പൾസീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോളിഡ് നേരെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വോളി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് സൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് വെച്ചാൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കും അത് വീണ്ടും എടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്താൽ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വെറും നിലത്ത് അതിന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആ നിലത്ത് പരന്ന് കിടക്കുക ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസുമാണ് ലിക്വിഡിന് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോളിഡിൻ്റെയും ഗ്യാസസ് ഫോമിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ലിക്വിഡ് കാണിക്കുക ഇൻ്റർമോളിക്രാ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കായിരിക്കും എന്നാലും അത് ഗ്യാസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂളുകൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ മോളിക്കൂളുകളും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ ബക്കറ്റിന് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയം സോളിഡ് പോലെ സ്ട്രോങ് ആവുകയില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കും അടുത്തത് ഗ്യാസാണ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് ഒരു സോളിഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മളെ കൈ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയുമോ ഇല്ല എന്നാൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയും വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മളെ കൈ പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയും എന്നാൽ ഗ്യാസിലൂടെ നിങ്ങളൊന്നും കൈ ഇങ്ങനെ വീശു നോക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാനേ കഴിയില്ല കാരണം അതിലുള്ള മോളിക്കുളുകൾ അത്രയും അകന്നാണുള്ളത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മളെ കൈ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മോളിക്കൂള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സോളിഡിൻ്റെ ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും മോളിക്കൂളുകളുടെ ഒരു ഒരു രൂപമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്തുണ്ടാവും ലിക്വിഡ് കുറച്ചകുന്നാണ് ഗ്യാസ് വളരെ അകന്നാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഈ ഗ്യാസിന് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോളിഡിനേക്കാളും ലിക്വിഡിനേക്കാളും ഗ്യാസിന് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴ
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് സ്റ്റേബിളുണ്ട് സോളിഡിന് വോളിയം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലോ ചെയ്യൂല അതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് വോളിയം ഉണ്ടാവും കമ്പയർ സോളിഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഏതിലാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക ഫ്ലോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നോ ഫിക്സഡ് വോളിയം ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് സോൾഡിൻ്റെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് എഫക്റ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവും ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസായി മാറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവും ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് നേരെ സോളിഡായി മാറും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വരികയും സോളിഡും സോളിഡ് ലിക്വിഡായും ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡായും ലിക്വിഡ് സോളിഡായും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഇൻ്റർ കൺവെർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോളിഡ് സോളിഡിനെ മെൽറ്റിങ് മെൽറ്റിങ് എന്നാണ് പ്രോസസ്സിന് പറയാം സോളിഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സോളിഡ് ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡായി മാറും ആ ലിക്വിഡിനെ ഫ്രീസിങ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് സോളിഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം ചൂടാക്കണം ഐസ് ഉദാഹരണം ഐസ് എടുക്കുക ഐസിനെ നമ്മൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലിക്വിഡായി മാറും ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സോളിഡായി മാറും ഫ്രീസർ കേട്ടിട്ടില്ല ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ഫ്രീസർ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ വെള്ളം ഐസായി മാറും ഇനി സോളിഡിനെ ലിക്വിഡിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കും ഗ്യാസായി മാറും ലിക്വിഡ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസായി മാറും വേപ്പർ വാട്ടർ വേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഗ്യാസിനെ കണ്ടൻസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂടിയിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പറ്റി പിടിച്ച് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടൻസേഷൻ എന്നാണ് അതായത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നീരാവിയായി മാറും ആ നീരാവി മൂടിയിൽ പോയി തട്ടും പിന്നീട് തണുക്കുമ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ലിക്വിഡായി മാറും സോളിഡ് നേരിട്ട് ഗ്യാസ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ചില സോളിഡുകളൊക്കെ നേരിട്ട് ഗ്യാസായി മാറാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഗ്യാസുകൾ നേരിട്ട് സോളിഡായി മാറാറുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഒരു പ്യുവർ സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഐസ് ഐസ് ലിക്വിഡായി മാറുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ആ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വെള്ളം അത് വെള്ളം തിളച്ച് നീരാവിയായി മാറുക നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഇനി വെള്ളം അത് ഐസായി മാറുകയും പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാണ് വെള്ളം ഐസായി മാറുക ആ പോയിൻറ്റിനെ അതായത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് നമ്മൾ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഉണ്ടാവും അത് മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ച് മാറ്ററിനനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് വെച്ച് ലിക്വിഡ് ബോയിൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഗ്യാസ് ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതേസമയം ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡായി മാറുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വി